E olha, vamos com mais informação. Eu vou chamar agora ao vivo a nossa repórter Aline Aragão. Ela acompanha o velório do empresário Fernando Augusto de Moraes Silva e traz mais informações sobre esse grande empresário de Sergipe. Aline, bom dia novamente. É com você as informações. Isso mesmo, Tamires, um grande empresário que deixa aí um legado importante aqui em nosso estado. Fez história não só no município de Estância, de onde o seu Fernando era, mas também aqui em Aracaju. Ele foi diretor da FEComércio, estava atualmente no cargo de diretor da FEComércio Sergipe, mas ele foi também vice-presidente, então ex-vice-presidente da FEComércio e faleceu aos 85, 85 anos. Eu estou aqui com o filho do seu Fernando, o Fernando Júnior. É um dia de tristeza para a família, mas também um dia de lembrar de todo esse legado, né, da história. Né, para o seu Fernando, por onde passava, fazia amigos. Todo mundo que encontra aqui, desde onde fala, ah, era um homem de bem, um homem que fazia amigos, onde chegava? Um homem íntegro, realmente. Ah, são, são inúmeras as, 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 as solidariedades de, de, todo, de todas as pessoas, de, de inúmeros funcionários que já trabalharam com a gente. Inúmeras famílias dependeram daquele trabalho inicial lá dele. Então a gente está muito triste, e... mas temos a agradecer a todos. São muitas pessoas que estão sendo solidárias conosco. Realmente tem um legado grande, ele nos ensinou muito e a gente pretende continuar com o seu trabalho, já delegando. Nós, nós estamos na, na terceira geração já. A empresa tem 45, 46 anos e muita gente deve a ele. Pois é, em todo o estado, né? Você falar Fernando das Casas, da Casa das Tintas, né? todo mundo sabe quem é, por essa história, por esse jeito dele. É, ele é uma pessoa muito bem vista, muito sabido mas também muito correto. Ele sempre dizia, sabedoria não é sinônimo de malandragem. Seja correto, meu filho. Seja correto que você vai chegar longe. O sepultamento acontece aqui em Aracaju ou vai para a estância? Não, vai ser, ele será sepultado no mesmo jazigo de minha mãe, aqui no Santo Isabel, hoje às 16 horas. Então, só confirmando, o corpo segue, o velório segue aqui na, no velatório, na rua Itaporanga, e o sepultamento vai acontecer às 4 horas da tarde no cemitério Santa Isabel. É, qual a mensagem que o Fernando, eu sei que é um momento difícil, é um momento de dor para a família, mas qual a mensagem que você deixa nesse momento da partida do seu pai? Qual a mensagem... lembrança que você vai deixar, que ele vai deixar para você? Eu deixo o exemplo dele, eu, é um exemplo a ser seguido. Um homem bom, um homem de caráter e um homem do trabalho. Ele sempre disse, trabalho não mata ninguém. Meu filho, trabalho. Trabalho não mata ninguém. Eu também preciso trazer uma informação. O seu Fernando, ele teve Covid. Né? Teve, teve Foi COVID. A, o, o quadro dele se agravou depois da Covid, é isso? Sim. Ele, ele quebrou a perna alguns meses atrás, o deixou um pouco debilitado. Já era vacinado três, três vezes, três vacinas já. A gente estava um, um tanto mais tranquilo, mas a Covid veio assim mesmo. E por ele estar tá um tanto debilitado, não vinha se alimentando tão bem, eu acho que a Covid chegou muito forte e ele não... Infelizmente, não resistiu. É isso. Nossa solidariedade a toda a família nesse momento de luto, nesse momento de dor. Que o senhor Fernando descanse em paz. Muito obrigada pela atenção obrigado, tá? de vir obrigado. falar com a gente. A gente sabe que é um momento difícil. O senhor obrigado. se disponibilizou a vir falar com a gente aqui ao vivo. Muito obrigada. Obrigado. Sérgio, agora, Tamires, eu falo também sobre o falecimento de uma outra pessoa muito importante aqui para Sergipe, um dos principais fotógrafos sergipano, o Lineu. Silva, que morreu também nesse fim de semana. Eu estive agora há pouco aqui em outra sala, porque o corpo vai ser velado também aqui, nesse velatório da Rua Itaporanga, porém, o corpo ainda não chegou aqui, né? A sala está sendo preparada, então a gente segue acompanhando também aí, durante o dia, a morte desse grande fotógrafo que fez história, né? Um dos pioneiros aqui no nosso estado, que filmou aí o cotidiano, que fotografou o cotidiano de empresários, de cidadãos, das artes, da cultura, né? Lineu, todo mundo, sempre quem, quem é da, da nossa área, principalmente, ouviu falar do Lineu, tem muita história para contar. Então a gente segue acompanhando também aí a partida do Lineu. Conforto, então, para todas as famílias e amigos, né, Aline? Obrigada pelas informações ao vivo.